So, hallo und herzlich willkommen an alle Teilnehmer, an alle, die uns sehen. Ähm, ja, herzlich willkommen nochmal zu unserem Webinar zum Thema DSGVO. Einmal Ihnen zu erklären, welche Risiken für Arbeitgeber entstehen, unser Tool vorstellen und wie Sie sehen, haben wir oder sind wir heute zahlreich vertreten und äh, stellen uns auch, auch gleich alle vor. Vorab einfach nur ein paar technische Details, bevor wir starten. Ihre Telefone und Mikrofone sind während des Webinars stumm geschaltet. Sollten Sie Fragen haben, dann bitte einfach rechts über die Chatbox in dem GoToWebinar das eintragen. Wir werden am Ende natürlich versuchen, alle Fragen zu beantworten. Und sollte das aus zeitlichen Gründen nicht mehr schaffen, dann würden wir natürlich im Nachgang dann nochmal auf Sie zukommen. Genau, das sozusagen zu mir. Und dann würde ich einfach gerade hier äh, rechts neben mir anfangen. Patrick Kraft, wenn du dich kurz vorstellen möchtest. Ja klar, sehr gerne. Hallo, ich bin Kraft Patrick. Ich bin seit sieben Jahren bei der SD Works und ich bin der Produktmanager von Accorat HCM. Das heißt, ich bin hauptsächlich verantwortlich für die Produktentwicklung und ich zeige Ihnen heute den praktischen Teil, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Dann würde der nächste mir Patrick Schmidt schon wieder sagen. Noch ein Patrick. Gut. <lacht> Alles gut. Ja, vielen Dank auch. Ein Hallo von mir. Mein Name ist Patrick Schmidt. Ich bin im elften Jahr bei der SD Works, bin Senior Sales Manager, freue mich heute auf diesen Termin und genau, kurz und knackig. Super, danke dir. Nikolas, dein Part. Ja. Ja, äh, gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Nikolas Löwenich, ich bin jetzt seit einem Jahr bei SD Works ungefähr. Äh, und bin als Consultant Tax and Legal zu, ähm, ja, verantwortlich oder stehe meinen Kollegen da mit rechtlichem Rat immer gerne zur Seite. Super, auch danke, danke an dich sozusagen. Und dann Steven, last but not least. Ja. ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Steven Williams. Ich bin der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SD Works GmbH und bin seit 20 Jahren bei SD Works in verschiedenen Rollen und seit geraumer Zeit als Datenschutzbeauftragter tätig. Super, danke dir. Und damit kannst du auch sozusagen gleich weitermachen. Okay, ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Risiken für Arbeitgeber bei uns zu reichender Datenhygiene und ihre Rolle als Verantwortlicher beziehungsweise wie wir es die Works sie dabei unterstützen können, ihre Verpflichtung zu erfüllen. Gemeinsam mit meinen Kollegen Niklas Löwenich und Patrick Graff werden wir Ihnen heute einige wichtige Informationen bezüglich der betroffenen Rechte aus dem Kapitel 3 DSGV und äh, beschäftigten Datenschutz geben. Ähm, nur vorab möchte ich Sie darauf hinweisen, dass dieses Webinar keine Rechtsberatung darstellt, sondern als Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer datenschutzrechtlichen Pflicht dienen soll. Wenn Sie datenschutzrechtliche oder rechtliche Fragen haben, bitte ich Sie, Ihre rechtliche, rechtlichen Fragen bei Ihren Rechtsberatungen dann äh, zu erörtern. Wir dürfen Ihnen diesbezüglich keine Beratung zukommen lassen. So, das Thema ist natürlich wichtig, weil wir SD Works europaweit immer mehr Anfragen von unseren Kunden zum Thema Datenhygiene erhalten und wir feststellen müssen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl unserer Kunden die Datenhygiene als Herausforderung sieht und diese teilweise nicht nach den Vorgaben der DSGVO durchführt bzw. durchführen kann. Deshalb möchten wir mit diesem Webinar auf das Thema Datenhygiene aufmerksam machen. Äh, die Themen sehen Sie, äh, leider reicht die Zeit nicht aus, um die gesamte DSGVO zu besprechen. Das wäre natürlich auch schön. Deshalb konzentrieren wir uns äh, bei diesem Webinar auf äh, die drei Rechte aus dem Kapitel 3 und beschäftigten Datenschutz äh, bezüglich äh, gemäß äh, der DSGVO und äh, BDSG. So, dann legen wir los. Das sind die Themen. Wir gehen gleich auf die einzelnen Punkte ein, 
und dann erfahren Sie mehr drüber. Nach der Datenschutzgrundverordnung, DSGV genannt, besteht die Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten unter bestimmten Umständen, die im Artikel 17 der Verordnung aufgeführt sind. Diese Umstände können sein oder sind vielmehr, wenn der Zweck entfallen ist bzw. der Zweck erfüllt wurde. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr nötig. Also wenn Sie nicht mehr die Daten brauchen, dann müssen Sie natürlich löschen, weil Sie keinen Zweck mit diesen Daten äh, verbinden können. Äh, Widerruf der Einwilligung. Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 äh, oder Artikel 9 ähm, stützte und es fehlt an einer anderen äh, Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung. Dann müssen die Daten auch gelöscht werden. Oder äh, der Betroffene äh, legt gemäß Artikel 21 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen, vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. Dann müssen die Daten auch gelöscht werden. Wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, dann müssen sie natürlich auch gelöscht werden. Ähm, die Daten müssen auch gelöscht werden, wenn Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich ist, äh, dem Sie als Verantwortlicher unterliegen. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmen von der Löschpflicht die in Artikel 17 Absatz 3 aufgeführt sind. Äh, zum Beispiel äh, müssen die Daten nicht gelöscht werden, wenn ihre Verarbeitung erforderlich ist, zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, ähm, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder Mitgliedstaaten, dem sie unterliegen, erfordert und so weiter und so fort. Wenn Sie als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung die Daten öffentlich gemacht haben und äh, dann sind Sie zur Löschung verpflichtet, müssen Sie auch angemessene Maßnahmen ergreifen, um andere Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter wie die SD Works GmbH, an die Sie Ihre personenbezogene Daten übermitteln, äh, die die Daten verarbeiten, wie SD Works, wie gesagt, äh, dann müssen Sie uns über die Löschanforderungen informieren, damit wir die Daten entsprechend löschen können. Ferner haben wir das Auskunftsrecht. Es ermöglicht den betroffenen Personen Informationen darüber zu erhalten, ob und welche personenbezogene Daten von ihnen verarbeitet werden damit die Betroffenen gegebenenfalls diese Daten auch korrigieren lassen können. Dann sind sie informiert und sehen, okay, das sind die Daten, die über mich äh, bei dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gespeichert sind. Äh, und äh, dann können Sie einen äh, äh, Antrag stellen, diese Daten zu korrigieren. Sie als Verantwortlicher müssen detaillierte Auskünfte geben, zum Beispiel über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der Daten und etwaige Empfänger dieser Daten. Äh, wichtig ist auch die Einhaltung der gesetzlichen Fristen und die Implementierung klarer Prozesse zur Verarbeitung sollter Anfragen. So, was kann der oder die betroffene Person anfragen? Natürlich, ob überhaupt Daten äh, von dieser Person bei Ihnen verarbeitet, gespeichert werden. Ähm, welche Daten es sind, die Zwecke der Verarbeitung, äh, zu welchem Zweck wurden die Daten gesammelt und werden verarbeitet. Die betroffene Person kann fragen, äh, wer diese Daten erhält und an wen sie weitergeleitet wurden oder werden. Natürlich auch die Speicherdauer, wie lange werden diese Daten bei Ihnen gespeichert. Äh, und dann müssen Sie die betroffene Person über die Rechte 
die sie hat, äh, auch, äh, informieren, zum Beispiel das Recht auf Berichtigung oder Löschung der Daten. Sie müssen ähm, Auskunft darüber geben, wo sie die Daten her haben, falls die Daten nicht direkt von der betroffenen Person stammen, also bei ihm direkt erhoben worden sind, äh, dann gibt es eine Informationspflicht bezüglich der automatisierten Entscheidungen. Das heißt, der, der, der Betroffene kann fragen, ob Entscheidungen, die ihn betreffen, automatisiert getroffen wurden. Und wenn das der Fall war, dann müssen Sie auch die Logik, die dazu führte, dass automatisierte Entscheidungen getroffen wurden, dem Betroffenen äh, offenlegen, also mitteilen, welche Logik das war. Äh, wie kann der, der, der Betroffene oder die Betroffene eine Anfrage stellen? Der Betroffene kann eine Anfrage schriftlich oder elektronisch, meistens passiert es elektronisch, an Sie die also an den verantwortlichen Stellen, auch an den Auftragsverarbeiter. Wir werden dann diese äh, Anfragen an Sie weiterleiten, weil wir die Person nicht identifizieren können. Sie als verantwortliche Stellen kennen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und können uns dann anweisen, diese Pflicht nachzukommen, wenn Sie die Identifikation durchgeführt haben. Ähm, ja, der Betroffene hat natürlich das Recht, dass Sie ihm eine Kopie der Daten zur Verfügung stellen. Aber bitte beachten Sie darauf, dass äh, das Recht auf Erhalt einer Kopie der Daten darf die Rechte auf Freiheiten, äh, Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt. Also müssen Sie natürlich aufpassen, dass keine anderen personenbezogenen Daten über ermittelt werden, äh, sonst würden sie eine Datenschutzverletzung begehen und das hätte dann andere Folgen. Natürlich müssen sie gewisse Fristen einhalten. Gemäß äh, Artikel 15 müssen Verantwortliche die Auskunft über personenbezogene Daten unverzüglich und spätestens, spätestens eines innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags erteilen. Äh, in Ausnahmefällen kann diese Frist auch verlängert werden, wenn äh, die Anfragen sehr komplex sind und äh, die personenbezogenen Daten in verschiedenen Systemen gespeichert worden sind. Äh, da können, kann dann diese Frist äh, verlängert werden. Aber wenn Sie die Frist verlängern möchten, müssen Sie den betroffenen Personen innerhalb von dieser Monatsfrist äh, informieren und Gründe dafür nennen, wieso Sie die Frist verlängern möchten. So, gehen wir zu der nächsten Folie. So, diese, äh, da, hier geht es um das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das ist geregelt in Artikel 20 der DSGVO. Es ermöglicht den betroffenen Personen ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, so dass sie, also die, die betroffene Person, diese Daten gegebenenfalls an andere verantwortlichen Stellen, äh, und Dienstleister äh, übermitteln können. Der Hintergrund, wieso dieses Recht eingeführt wurde, ist, dass äh, durch diesen Re dieses Recht stärkt äh, die Kontrolle der Nutzer über ihre Daten und fördert den Wettbewerb, da es den Wechsel zwischen den Dienstleistern er erleichtert. Sie als verantwortliche Stelle müssen natürlich sicherstellen, dass Sie technisch in der Lage sind, solche Anforderungen zu erfüllen. Ähm, 
ja, um das Recht der Datenübertragbarkeit ausüben zu können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Das heißt, die Daten müssen von der betroffenen Person bereitgestellt worden sein. Also sie müssen nicht die Daten äh, bereitstellen oder zur Verfügung stellen, die sie erhoben haben, äh, sprich die sie angefertigt haben über ihre Mitarbeiter. Äh, die Verarbeitung der Daten muss auf Einwilligung oder einen Vertrag basieren. Äh, das ist ja in der Regel der Fall. Die Stammdaten sind entweder durch eine Einwilligung oder äh, gemäß einem Vertrag erhoben und gespeichert worden. Die Verarbeitung erfolgt mit Hilfe automatisierter Verfahren. Das ist heutzutage auch äh, gängige Praxis. Äh, natürlich auch hier die Übertragung darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. Also Sie müssen darauf achten, dass wenn Sie die Daten äh, dieser Person, dieser betroffenen Person an ihm übermitteln, keine anderen personenbezogenen Daten mit übermitteln, sonst äh, begehen sie wieder einen Datenschutz, äh, eine Datenschutzverletzung und das wollen sie bestimmt nicht. Äh, sie als verantwortliche Stelle müssen natürlich geeignete technische organisatorische Maßnahmen greifen, um die Datenübertragbarkeit zu gewährleisten. Ein, einige Beispiele hier sind Implementierung von Stit Schnittstellen, die den Datentransfer ermöglichen, sicherstellen, dass äh, die Datenintegrität und Sicherheit während der Übertragung äh, gewährleistet ist. Sie sollten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, schulen im Umgang mit äh, solchen äh, Fragen äh, bezüglich der Datenübertragung. Ähm, Sie sollten äh, dokumentieren, ein Prozess haben, wo Sie dann diese Anfragen dokumentieren, damit Sie nachweisen können, dass Sie innerhalb der Fristen diesen Anfragen nachgekommen sind. So, dann gehen wir zu der nächsten Folie. Die ist natürlich sehr dramatisch und äh, hat auch so vielen Unruhen äh, geführt, als äh, DSGVO äh, 2016 eingeführt bzw. 2018 wirksam wurde, weil, wie Sie sehen, äh, die Bußgelder sehr erheblich sind. Vier äh, Prozent des globalen Jahresumsatzes oder bis zu 20 Millionen Euro ähm, und die Behörden sind angehalten. Äh, die Summe zu nehmen, die höher anfällt. Und erschwerend kommt hinzu, dass die Beweislast jetzt bei Ihnen als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung liegt. Also Sie müssen nachweisen, dass der Schaden oder die Datenschutzverletzungen nicht durch Sie Erfolg sind, sondern durch eine andere Stelle oder Person. Also die Beweislast ist sozusagen umgekehrt. Also jede Person, die durch Versäumnisse beim Datenschutz Schaden erlitten hat, hat Anspruch auf Entschädigung. Und wie wird die Behörde zum Beispiel die Bußgelder bemessen? Die Sanktionen sollen natürlich von Datenschutzverstößen abhalten und das Bewusstsein schärfen. Gemäß Artikel 84 der DSGVO müssen die Sanktionen wirksam sein, verhältnismäßig und abschreckend. So Bemessung dieser Sanktionen gibt es einen Katalog innerhalb von Artikel 83. Da sind einige Sachen aufgeführt. Unter anderem wird berücksichtigt Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstöte, äh, Verstößes, äh, Grad der Verantwortung unter Berücksichtigung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, ähm, etwaige einschlägige frühe Verstöße. Wenn Sie mehrere Verstöße hatten, dann fällt äh, das Bußgeld natürlich höher aus, kann ausfallen und so weiter. Also es sind ganze ähm, 
es sind viele Kategorien, die da aufgelistet sind, äh, die berücksichtigt werden, äh, wenn die Aufsichtsbehörden Bußgelder erlassen. Äh, welche sonstige Sanktionen können auf ein Unternehmen zukommen? Also es kann natürlich Gewinnabschöpfung geben. Äh, die Behörde kann äh, anordnen, äh, dass die Datenverarbeitung den gesetzlichen Vorgaben äh, anzupassen ist. Äh, gegebenenfalls kann die Behörde anordnen, dass zeitlich begrenzte oder sogar endgültige, äh, endgültiges Verbot der Datenverarbeitung stattfinden soll. Also dass äh, die Datenverarbeitung nicht mehr erfolgen soll. Das ist möglich. Ja, wie Sie sehen, ähm, es ist es sind erhebliche Bußen, die durch die Datenschutzaufsicht erlegt werden können. Deswegen ist es natürlich ratsam, ihre Prozesse entsprechend anzupassen, dass diese Versäumnisse nicht erfolgen. So, gehen wir zu der nächsten Folie. Auf dieser Folie haben wir einige Folgen bzw. Auswirkungen aufgelistet die bei Datenschutzversäumnissen erfolgen können. Äh, unter anderem sehen Sie, dass äh, Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren ausgesprochen werden können, äh, wenn diese Versäumnisse gravierend sind äh, und äh, Sie nicht in der Lage waren oder Ihr Auftragsverarbeiter nicht in der Lage war, innerhalb eines Fristes äh, die Folgen so minimieren oder eliminieren. So, dann würden wir gern Ihnen ein paar aktuelle Bußgeldbeispiele darlegen. Äh, wir haben drei ausgewählt. Erst, der erste Fall ist aus Litauen. Die Gründe für das Bußgeld hier sind vielfältig. Es wurden Löschanträge von betroffenen Personen abgelehnt, unter anderem, weil der Verantwortliche äh, meinte, es sind keine konkrete Löschgründe aus der DSGVO angegeben. Äh, das ist nicht zulässig, wenn der Betroffene äh, einen Löschantrag stellt und Sie die Daten von dieser Person bei sich gespeichert haben und die Aufbewahrungsfristen Fristen aufgelaufen sind, also es keinen Zweck mehr gibt, dann müssen diese Daten gelöscht werden. Äh, der Verantwortliche hier konnte zudem nicht nachweisen, dass Auskunftsanfragen ordnungsgemäß beantwortet wurden. Deshalb hat die Aufsichtsbehörde in Litauen in Kooperation mit äh, den Aufsichtsbehörden in Frankreich und Deutschland eine hohe Strafe von 2,3 Millionen ausgesprochen, die das Unternehmen zu zahlen hatte. Das zweite Beispiel aus Italien äh, ist, äh, zeigt, dass die Aufsichtsbehörde gegen diese FEMA wegen Nichtbeantwortung einer Auskunftsanfrage ein Bußgeld in der Höhe von 30.000 Euro verhängt hat. Da hat ein ehemaliger Beschäftigter äh, bei seinem früheren Arbeitgeber sein Recht auf Auskunft nach Artikel 15 geltend gemacht, aber die Antwort war nicht vollständig und er hat sich beschwert bei der Aufsichtsbehörde in Italien und äh, die Be Behörde hat ihm Recht gegeben und eine, eine Strafe, ein Bußgeld von 30.000 Euro verhängt, die das Unternehmen zu zahlen hatte. Das dritte Beispiel aus Finnland. Äh, es geht hier um ein Unternehmen. Äh, ja, das Unternehmen hatte äh, die Konten äh, im, für diese Konten äh, für den einzelnen Personen, die Anfragen gestellt haben, das Unternehmen hatte keine Löschprozesse implementiert. Das heißt, personenbezogene Daten für Konten, die nicht mehr aktiv waren, wurden weiterhin gespeichert und wurden nicht nach einem gewissen Zeitablauf gelöscht. 
Ähm, und äh, erschwerend kam hinzu, dass äh, die Löschung nur dann erfolgte, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene aktiv einen Löschantrag gestellt hat, obwohl die Aufbewahrungsfristen für diese Konten und äh, Daten ausgelaufen waren. Das heißt, das Unternehmen war eigentlich verpflichtet, die Daten zu löschen innerhalb einer gewissen Frist, aber die, sie hat es nicht gelöscht. Erst wenn die Betroffenen aktiv wurden, äh, hat sie dann äh, die Konten und die Informationen dahinterliegende auch gelöscht und da war die Aufsichtsbehörde in Finnland auch aktiv und hat gesagt, okay, das geht nicht so und hat ein Bußgeld von 856.000 Euro ausgesprochen, die das Unternehmen äh, zu zahlen hatte. So, um die Bedeutung der Einhaltung der DSG weiter zu verdeutlichen, wollten wir einen Blick auf die auf einige Bußgeldbeispiele, die hatten wir in der vorherigen Folie gesehen und Statistiken äh, werfen. Seit Inkrafttreten der DSGV haben viele Unternehmen erhebliche Bußgelder für Datenschutzverstöße zahlen müssen. Die höchsten Strafen wurden bisher für Verstöße in Zusammenhang mit unzureichender Sicherheitsmaßnahmen also die technisch-organisatorischen Maßnahmen waren nicht ausreichend, äh, der unzurechtmäßigen Verarbeitung von Daten und dem Versäumnissen, betroffene Personen zu informieren, verhängt. Ja, das sind äh, genau diese äh, Artikel 15 zum Beispiel, Auskunftsrecht, äh, dass man nicht informiert hat, welche Daten von, von einem Betroffenen äh, bei den Verantwortlichen gespeichert sind, zu welchen Zwecken und so weiter. Diese Zahlen machen deutlich, dass Datenschutzverstöße nicht nur das Image eines Unternehmens schädigen, sondern auch erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können. Und gerade deshalb möchte SD Works Sie dabei unterstützen, die potenziellen Risiken und Haftungen, die bei unzureichender Datenhygiene entstehen können, zu minimieren beziehungsweise zu vermeiden. So, damit wäre mein Teil komplett und ich würde gerne jetzt das Wort an meinen Kollegen Niklas Löwenich übergeben, der Ihnen das Thema beschäftigten Datenschutz näher erläutern würde. Genau. Ah, und als kleinen Zwischenstand, Niklas, einfach nur äh, noch so circa eine halbe Stunde, die wir haben, äh, ja, als kleinen Zwischenstand für dich. Dankeschön. Äh, ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ähm, wir machen mal einen ganz kleinen Exkurs äh, ins Beschäft in den Beschäftigten-Datenschutz. Ähm, Beschäftigten-Datenschutz ist so ein kleiner Ausschnitt halt vom allgemeinen Datenschutz, ähm, den mein Kollege Steven ja vorgestellt hat, ähm, der für Sie aber in der Personalabteilung oder als Arbeitgeber ja auch ganz interessant sein kann. Ähm, wo ist der Datenschutz geregelt? Das äh, sehen wir auf der nächsten Folie. Ähm, ja, also die DSGVO regelt den Datenschutz quasi allgemein, aber sie sieht halt keine speziellen Regeln für den beschäftigten Datenschutz vor. Allerdings hat die EU dann ähm, ja in der DSGVO den Mitgliedstaaten ähm, ja das, die Möglichkeit eingeräumt, den Datenschutz durch nationales Recht zu regeln. Das hat Deutschland auch gemacht in Paragraph 26 des Bundesdatenschutzgesetzes. Das ist quasi die zentrale Norm des beschäftigten Datenschutzes. Was da drin steht, da müssen wir uns einmal die nächste Folie angucken. Ähm, in dem Beschäftigten, äh, in dem Paragraphen 26 sind halt verschiedene äh, ja, Erlaubnistatbestände, ja, also verschiedene Sachverhalte definiert, in denen eine Datenverarbeitung ähm, im Beschäftigungsverhältnis überhaupt zulässig ist. Die wichtigsten sind dabei vor allen Dingen die, äh, die Datenverarbeitung zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses, ja, aber auch ähm, die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung des äh, Beschäftigten. Ja. Aber wenn wir noch mal einen Schritt zurück machen, ja, dann müssen wir uns erstmal fragen, was ist, wer ist überhaupt Beschäftigter im ähm, Datenschutz äh, nach, der, nach, der, nach dem Bundesdatenschutzgesetz? Ähm, ja, auf der nächsten Folie sehen wir dann, dass ähm, Beschäftigter im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes quasi ähm, 
ja, alle Arbeitnehmer sind, Auszubildende, Beamte, aber auch eben bereits Bewerberinnen und Bewerber können sich auf diesen Paragraphen 26 berufen und ähm, dort ist eben die Datenverarbeitung geregelt. Was darunter fällt, ist eben nicht nur die Speicherung in Dateisystemen, wie man das vielleicht annehmen könnte, ja, also nicht nur die Anlage von Personalakten oder Aufnahme von Informationen in der Personalakte, sondern auch schon die reine Informationssammlung wie Anhörung, Befragung oder Beobachtung von Beschäftigten ja, ohne Speicherung in Dateisystemen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt auf die nächste Folie schauen, dann sehen wir, der Grundgedanke dieses Paragraphen 26 oder diese Systematik geht quasi immer davon aus, dass ähm, ja, Arbeitgeber ähm, Beschäftigtendaten verarbeiten dürfen, wenn sie für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, also für die Begründung, Durchführung oder Beendigung erforderlich sind. Ja. Darüber hinaus geht es eigentlich nur mit einer Einwilligungserklärung des Arbeitgebers. Dann ist halt die Frage, was ist überhaupt oder was bedeutet in diesem Zusammenhang über, überhaupt erforderlich? Ähm, wenn wir uns die nächste Folie angucken, dann sehen wir ähm, Daten oder eine Datenverarbeitung zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses ist immer dann erforderlich, wenn die zugrunde liegende Aufgabe aus dem Beschäftigungsverhältnis ohne die konkreten Daten nicht oder nicht vollständig erfüllt werden kann. Ähm, ich meine, das ist klar, Sie können Ihren Mitarbeitern kein Gehalt überweisen, wenn sie deren Kontodaten nicht kennen. Ja. Ähm, deswegen sind beispielsweise auch typischerweise äh, Stammdaten oder Angaben zur Ausbildung, beruflicher Qualifikation etc. Ähm, erlaubt äh, bzw. zulässig oder auch erforderlich, äh, ja, die zu erheben und zu verarbeiten. Auf der anderen Seite nicht erlaubt sind dann dagegen Verarbeitungsvorgänge, die äh, nicht dem Zweck der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses dienen. Also Beispiel Datenerhebung und Verarbeitung aus, äh, ihrer Beschäftigten aus Marketingzwecken. Ähm, dann darüber hinaus, wenn also äh, die Erforderlichkeit nicht vorliegt, dann müssen wir uns die Einwilligung angucken. Ja? Äh, auf, äh, die, die Einwilligung, ähm, ja, also Daten dürfen ja auch verarbeitet werden, wenn der Beschäftigte einwilligt. Das Wichtige ist dabei, dass der Beschäftigte freiwillig die Einwilligung abgibt. Ja, und diese Freiwilligkeit liegt eben nur vor, wenn die oder wenn er bei der Abgabe der ähm, Einwilligung nicht beeinflusst, gedrängt, bestimmt oder gezwungen wurde. Ja? Also ähm, der Beschäftigte muss eine echte Wahl zur Abgabe der Erklärung gehabt haben. Und das ist eigentlich ja, nur der Fall, wenn er eben keine Konsequenzen für die Nichtabgabe ähm, ja, zu, zu erwarten hat. Und da ist eben das Problem, ein Arbeitsverhältnis ist immer ein Über- oder Unterordnungsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und äh, Arbeitgeber. Und deswegen sehen die Datenschutzbehörden auch diese, diese Freiwilligkeit als fast nie gegeben an. Ja, also sehr schwierig, da diese Freiwilligkeit anzunehmen. Ähm, Im Bundesdatenschutzgesetz, in Paragraphen 26, ist allerdings, äh, sind so zwei Ausnahmen geregelt, bei denen man dann in der Regel von der Freiwilligkeit ihrer Einwilligung ähm, ja, ausgehen kann. Das ist beispielsweise, wenn der Beschäftigte einen rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil erhält, äh, aufgrund der Einwilligung bzw. aufgrund der Datenverarbeitung durch die Einwilligung oder aber Arbeitgeber und Beschäftigte verfolgen gleichgelagerte Interessen. Ähm, ja, das war ein kurzer Überblick zum Beschäftigten-Datenschutz. Ähm, ich hoffe, dass das für Sie interessant war und würde dann an meinen Kollegen Patrick Krapf jetzt übergeben mit der Live-Präsentation, wie wir den Datenschutz oder wie wir Ihnen beim Datenschutz bei Akkurat helfen können. Sehr gerne. Ich teile auch gleich meinen Bildschirm, wenn das möglich ist. Ähm, vorab eine Info. Ich habe einen starken Zoom aufs Produkt, dass Sie auch gut erkennen, was ich zeige. Wenn das immer noch zu klein ist, haben Sie die Möglichkeit, im Webinar rechts auf das Minus oder Plus zu gehen und können die Zoom-Stufe dann noch mal individuell anpassen. So. Ich mache meine Kamera auch aus dazu. Dann haben Sie wirklich die komplette Bandbreite des Bildschirms, um im Produkt mitverfolgen zu können. Wir befinden uns direkt in Akkurat HCM, nachdem so viele äh, wertvolle theoretische Inhalte jetzt äh, näher gebracht bekommen haben. Ich möchte Ihnen aber auch noch was für die Praxis zeigen. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, das DSGVO-Modul zu erwerben. 
Und wenn Sie das Ganze erworben haben, dann schalten wir für Sie auf der Startseite eine Kachel frei äh, mit DSGVO. Und ich kann Sie beruhigen, wir sind hier auf einer Testumgebung. Das heißt, alle Daten, die Sie sehen, sind frei erfunden, brauchen sich bezüglich des Datenschutzes keine Sorgen zu machen. Wenn ich im Modul bin, habe ich im Moment zwei Bereiche. Das gliedert sich auf in die sogenannte Auskunftserteilung. Da geht es primär darum, Sie zu informieren oder Ihre Mitarbeiter. Und der andere Bereich betrifft dann die Löschung, wie Sie das Ganze komfortabel über das System abwickeln können. Wir gehen direkt rein in die Auskunftserteilung und arbeiten uns von oben nach unten durch. Auf der einen Seite haben wir ein Dokument zur Verfügung gestellt, was auch nochmal rund um das Auskunftsrecht geht. Das heißt, viele theoretische Inhalte, die Sie heute gehört haben, finden sich dort nochmal wieder. Und wir nehmen eben auch Stellung zu den einzelnen Paragraphen. Das heißt, beim Verarbeitungszweck ähm, beschreiben wir, warum wir die Daten verarbeiten, ähm, mit welchen Instituten wir uns austauschen. Wir haben auch eine Übersicht, welche Daten wir denn als personenbezogen klassifizieren und ähm, beziehen auch weiter unten nochmal Stellung dazu, welche äh, geplante Dauer und Kriterien für die Festlegung der Speicherung vorgesehen ist. Und auf ganz spezielle Artikel, wie zum Beispiel die automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling, beziehen wir eben auch Stellung, dass wir sagen, da erfolgt keine automatische Entscheidungsfindung oder zum Beispiel für die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation werden keine gespeicherten Daten übertragen. So, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. Es gibt auch noch ein Hinweisblatt zur Datenschutzkonformität. Wenn wir dem Ganzen folgen, bekommen Sie nochmal Best Practices ähm, näher gebracht, wo es beispielsweise darum geht, dass Sie die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beobachten, dass Sie den Verwendungszweck immer prüfen, dass zum Beispiel auch darauf geachtet wird, dass eine Mehrverspeicherung vermieden wird, um eben die Daten so minimal wie möglich zu halten. Dann haben wir auch noch Reporting in dem Bereich. Das heißt, wir haben zum einen zum Beispiel nach dem Auskunftsrecht nach Artikel 15 hat Ihr Mitarbeiter die Möglichkeit zu sagen, ey, welche Daten sind denn bei mir im System gespeichert? Was wird darüber geführt? Ich wähle jetzt zum Beispiel dann mal eine Firma aus, den Herrn Paschke Hartmund. Dann führe ich das Ganze als PDF aus. Sie sehen, es wird ein Export gestartet. Ich muss das Ganze speichern. Und wenn ich das dann öffne und ein bisschen reinzoome, sehen Sie, die Daten, die wir als persönlich klassifiziert haben, werden jetzt hier eben auch alles aufgeführt. Das heißt, rund um Name und Anschrift, eine Bankverbindung, wenn sie hinterlegt ist, Eigenschaften, steuer id Sozialversicherung und Sie können dem Mitarbeiter das dann direkt an die Hand geben. Genauso gut haben wir auch ähm, die Datenübertragung nach Artikel 20 umgesetzt. Das heißt, ein ähnlicher Report, wenn ich jetzt hier auch wieder die Firma wähle, und die Personalnummer und führe das Ganze jetzt hier als Excel-Format aus, speichere es wieder, kann ich das Ganze öffnen und dann sehe ich, dass die Daten in einem maschinenlesbaren Format ausgegeben werden und können dann eben an andere Systeme oder an den Mitarbeiter selbst übergeben werden. Das Spannende dabei ist, das funktioniert auch mit dem Employee Self-Service. Das heißt, wenn Sie das schon benutzen, kann man das auch für den Mitarbeiter dort freischalten und er kann sich seine Daten dann äh, selber ausgeben, ohne dass Sie dafür tätig werden müssen. Das ist der Bereich rund um Auskunftserteilung. Jetzt ist die Löschung natürlich wahrscheinlich äh, fast noch spannender für Sie. Ich zeige Ihnen dafür vorher mal eine kurze Übersicht über die Löschfristen. Es gibt im System ähm, primär drei verschiedene Bereiche. Einmal sechs Jahre, zehn Jahre und elf Jahre. Und die Aufbewahrungsfrist beginnt immer zum 1.1. des Folgejahres nach Aussicht des Mitarbeiters. Das heißt, wenn der Mitarbeiter zum 15.01.2024 ausgetreten ist, dann beginnt die Aufbewahrungsfrist zum 1.1.2025. Hier sehen Sie mal ein paar Beispiele, was in den verschiedenen Jahresbereichen enthalten ist. Das heißt, in den vollen sechs Jahren werden zum Beispiel schon die ÖF-Meldungen, die Bankverbindung des Mitarbeiters, ähm, rund um A1, RVB, ERU-Anfragen und so weiter entfernt. Auch einige Dokumente aus dem Mitarbeiterarchiv rund um Meldebescheinigungen. 
Nach zehn Jahren wird dann so gut wie alles gelöscht. Das heißt, da geht es dann auch um die personenbezogenen Daten rund um die Anschrift, um Name, Postleitzahl, Stadt, Geburtsdatum, die restlichen Dokumente aus dem Archiv. Aber es bleibt noch eine Hülle des Mitarbeiters bestehen. Und erst nach vollen elf Jahren, wenn die abgelaufen sind, ähm, gibt der Gesetzgeber vor, dass die komplette Person inklusive all seiner Daten aus dem System entfernt werden kann. Bevor ich Ihnen jetzt die komfortable Löschung zeige, möchte ich Ihnen noch mal kurz ja, näher bringen, wie ist es denn heute für Sie, wenn Sie das Modul nicht haben, welchen Prozess müssen Sie durchlaufen? Also zum einen müssen Sie natürlich erstmal ermitteln, welche Mitarbeiter sind denn wie lange ausgetreten und was von den Daten muss gelöscht werden? Müssten Sie sich eine Art äh, Report zusammenbauen und wenn es dann konkret um die Löschung geht, müssen Sie zum einen in das äh, Mitarbeiter stammen. Das heißt, ich wähle jetzt zum Beispiel hier auch wieder den Herrn Waschke aus oder ist auch egal, kann auch eine andere Person nehmen. Das heißt, wir müssen dann hier nach sechs Jahren zum Beispiel gewisse persönliche Informationen entfernen oder am Beispiel, wenn die vollen elf Jahre abgelaufen sind, die Person dann eben über die Löschfunktion komplett aus dem System entfernen. Weiterhin müssen Sie genauso ins Mitarbeiterarchiv gehen. Das heißt, wenn Sie in Dokumente Mitarbeiter gehen und wählen dann zum Beispiel auch hier den Herrn Paschke aus, dann sehen Sie, haben Sie zum Beispiel die Verdienstabrechnung und viele andere Dokumente und all diese Dokumente müssen dann bereinigt werden. Und das gilt nicht nur fürs Mitarbeiterarchiv, das gilt genauso gut für die Meldungen Personen. Auch hier wird über den Mitarbeiter im Laufe seiner Zeit einiges gespeichert. Wenn ich jetzt hier wieder den Herrn Paschke nehme, kann ich Ihnen zum Beispiel eine rvb meldung zeigen und auch das muss dann eben über das System entfernt werden. Sie sehen relativ schnell, das Ganze ist umfangreich und das potenziert sich natürlich mit jedem Mitarbeiter, den Sie im System haben und der ausgetreten ist. Um das Ganze ein bisschen praktikabler zu gestalten, haben wir eben auch hier eine Möglichkeit vorgesehen. Das eine ist, Sie können sich eine Vorschlagsliste über das System generieren. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Firma auswählen. Dann sage ich, gebe mir das Ganze als Excel-Export aus, führe es aus. Komme auch hier wieder die Download-Option. Und wenn ich das Ganze jetzt öffne, haben Sie die Angabe der Firma, der Personalnummer, um welche Person handelt es sich, wann ist sie ausgetreten, wann beginnt die Aufbewahrungsfrist ähm, für diese Person und wie viele Jahre sind eben schon nach Austritt abgelaufen, wo Sie dann genau sehen, welche Aktionen wäre für welchen Mitarbeiter eben notwendig. Sie haben auch noch ein paar Informationen, die hiermit ausgegeben werden, ob der Mitarbeiter zur Löschung freigegeben ist, ob es eben schon gelöscht wurde oder ob ein Aufbewahrungsgrund hinterlegt ist. Das sehen wir gleich im, äh, im Nachhinein jetzt. So. Jetzt haben Sie gesehen, welche Personen potenziell zu löschen wären. Wie führen Sie das Ganze jetzt durch? Sie gehen hier bei der Löschung auf das Steuern des Löschens von Mitarbeiterdaten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel dann die Firma auswählen und nehme ein Beispiel aus dieser Excel-Datei. Die Frau Lapfrau Elfriede, die ist nämlich seit vollen sechs Jahren ausgetreten. Sie sehen hier auch nochmal das Aussichtsdatum mit äh, angegeben, auch hier nochmal den Beginn der Aufbewahrungsfrist und die Jahre. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, dass Sie eben sagen, ich möchte diese Person zur Löschung freigeben. Ich kann das Ganze dann speichern. Und dann ist das im System schon mal hinterlegt. Wenn Sie jetzt sagen, ja, die ist zwar jetzt schon seit sechs, zehn oder elf Jahren ähm, eben ausgetreten und die Aufforderungsfrist greift, aber ich befinde mich zum Beispiel in einem Rechtsstreit äh, mit dem Mitarbeiter, können Sie die Löschung eben auch auf Nein lassen und sagen, Rechtsstreit, Aktenzeichen, XYZ und können das Ganze eben auch für Sie ähm, verwahren und hinterlegen und wissen und können auch belegen, warum dieser Mitarbeiter nicht gelöscht wird, obwohl die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Das können Sie jetzt einzeln für die Mitarbeiter hier in dem Formular machen. Sie haben aber auch die Standard-Import-Funktionalität. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Importieren gehe, kann ich ein Muster erstellen, kann mir das runterladen und habe dann eine Vorlage, wo ich Firma, Personalnummer und Löschen freigeben, ja, nein, einsteuern kann. 
und kann dann ja, die Daten mir eben aus diesem Löschvorschlag ausgeben, die hier einfach einfügen und dann für die Mitarbeiter ähm, per Import entscheiden, ob sie eben gelöscht werden sollen oder nicht. Das ist natürlich dann vorteilhaft, wenn Sie relativ viele Daten haben, die zu löschen sind, dann können Sie das mit wenigen Klicks auch darüber realisieren. So, wir haben die Person jetzt mit Ja gekennzeichnet. Ich aktualisiere nochmal. Ich habe das nicht gespeichert mit dem Nein. Sie sehen, dass es hinterlegt. Ich gehe dann in den Personalstamm, zeige Ihnen erstmal kurz, was von der Person vorhanden ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Bankverbindung gehe und ich wähle die Frau Lappfrau Elfriede, ein bisschen rausgesoomt noch, dann sehen Sie, ist es ist zum Beispiel die IBAN hinterlegt. Und wenn ich jetzt in das Formular gehe zu automatisierten Löschung, dann kann ich hier die Firma auswählen. Das ist die 1701, wo sich die Frau Lappfrau befindet. Und dann kann ich hier unten den Prozess starten. Wenn ich jetzt hier auf Starten gehe und bestätige das Ganze im System, dauert es einen kurzen Moment. Dann bekomme ich oben eine Bestätigungsmeldung, dass der Workflow zur Löschung angelaufen ist. Müsste ich in Kürze auch eine Mailbestätigung darüber bekommen. Die zeige ich Ihnen gleich, wenn sie da ist. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal noch mal kurz in die Bankverbindung schauen des Mitarbeiters. Ich aktualisiere die Seite. Ich gebe wieder die Frau Lapfroll wieder ein mit der Firma 1701. Und Sie sehen, die IBAN ist nicht mehr im System. Das heißt, der Workflow hat jetzt im Hintergrund automatisch für diesen einen Mitarbeiter das Ganze gelöscht. Wenn Sie mehr Mitarbeiter markiert haben, würde er ähm, in Anbetracht der Aufbewahrungsfristen, die eben ähm, hinterlegt sind, das Ganze für alle Mitarbeiter durchführen. Ich habe jetzt auch gerade die Mail bekommen zur Bestätigung. Heißt, hier steht auch nochmal drin, für welche Person das Ganze gestartet wurde und Sie haben eben auch nochmal Benachrichtigung vom System. Das war jetzt ein Beispiel für einen Mitarbeiter mit sechs Jahren. Jetzt machen wir nochmal ein Beispiel für einen Mitarbeiter mit zehn Jahren. Das war die Frau Müller-Sabine. Heißt, ich wähle die Frau Müller-Sabine hier aus. Die ist zehn Jahre eben schon ausgetreten. Ich gebe hier auch wieder die Löschung frei. Ich speichere das Ganze. Warnung noch äh, akzeptieren und dann gehe ich wieder in die Löschung selber. Ich füge ähm, die Firma hinzu, in der sich die Person befindet. Ich starte den Prozess. Ich bestätige nochmal. Auch hier wird wieder der Workflow gestartet. Und wenn ich mir jetzt hier die Person schon mal raussuche, Dann sehen Sie, die Person hat keinen Nachnamen mehr. Auch hier ist nur noch die Straße vorhanden, Wohnort, Postleitzahl, all das, was Sie vorher in der Excel-Ausgabe über die Person gesehen haben, ist nicht mehr im System vorhanden. Last but not least noch ein Beispiel für eine Person, die elf Jahre ausgetreten ist. Das wäre der Herr Rösler Philipp. Kennen wir uns den hier auch mal. Ich gebe auch ihn hier wieder zur Löschung frei. Sie sehen hier die elf Jahre. Speichere das Ganze. Dann stoße ich die Löschung wieder an für die Firma. Bevor ich das mache, zeige ich Ihnen aber auch noch, dass Dokumente im Archiv vorhanden waren. Wir gehen mal ganz kurz in das Mitarbeiterarchiv. Gehen in den das Feld, gehen in den Herrn Rössler. Sie sehen, hier sind Verdienstabrechnungen hinterlegt und auch viele andere Dokumente. Und wenn ich jetzt die Löschung eben nochmal starte für diese Person, bestätige das Ganze. Wähle zum Beispiel die Adressdaten der Person aus, gehe hier oben auf die Firma. Sie sehen, die Suche liefert keine Ergebnisse. Das heißt, die komplette Person ist jetzt nach diesen elf Jahren eben aus dem System gelöscht. Es gibt keine Hülle mehr. Und wenn ich jetzt hier nochmal aktualisiere im Archiv, auch hier nochmal die Person ein, dann sehen Sie, er findet keine Ergebnisse. Der Grund, warum Sie jetzt den Namen gesehen haben in der Suche, ist, weil der Mitarbeiter noch in einer anderen Firma existiert. Also er existiert hier auch in der 1702 
Dafür sind natürlich Dokumente vorhanden, also lassen Sie sich davon nicht irritieren. Nachdem ich das Ganze jetzt durchgeführt habe, haben Sie auch transparent eine Einsicht darüber, was gelöscht wurde. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Übersicht gelöschte Mitarbeiter gehen und wir suchen uns hier nochmal den Herrn Rösle Philipp von gerade eben raus, dann sehen Sie, dieser Mitarbeiter wurde von meinem Benutzer am 14.08. komplett gelöscht. Das heißt, hier wird auch nochmal wirklich protokolliert, welcher Benutzer im System hat eben diese Löschung durchgeführt. Das wird aber nur hier protokolliert, wenn der Mitarbeiter wirklich komplett aus dem System entfernt wurde. Deswegen wird hier auch nur noch die Personalnummer als Information vorgehalten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch die Löschung sehen wollen von den Mitarbeitern, die sechs oder zehn Jahre ausgetreten sind, dann haben Sie hier die Möglichkeit, auf ähm, gelöschte personenbezogene Daten zu gehen. Ähm, ich kann hier zum Beispiel auch nochmal die Firma auswählen. Ich wähle hier den Zeitraum aus, über den ich den Report ähm, ausgegeben haben möchte. Führe das Ganze aus. Und bekomme jetzt einen Report über die komplette äh, Löschung, die im System vorgenommen wurde. Das heißt, ich sehe hier die, die Firma, die Personalnummern, ich sehe, äh, wann das Ganze durchgeführt wurde und wir arbeiten gerade noch daran, dass auch das, äh, die Information vom System ersetzt wird durch den Benutzer, der die Löschung durchgeführt hat. Also, dass Sie das genauso sehen, wie Sie das in dem Formular gesehen haben für den Mitarbeiter, der seit elf Jahren schon gelöscht ist. Ja, das war im Endeffekt einmal durchgeführt durch Auskunft, durch Automatisierung von Löschen und am Ende auch Protokollieren der Löschung. Ich bedanke mich herzlich bei Ihrer Aufmerksamkeit. Ich spoilere auch gleich schon mal im Anschluss der Veranstaltung, bekommen Sie nochmal eine Umfrage zugesendet, wo Sie Feedback geben können zu dem Modul, was Ihnen gefallen hat, wo Sie vielleicht noch Verbesserungsbedarf sehen. Das hilft uns extrem, um am Ende das genauso umzusetzen, wie es den größtmöglichen Mehrwert für Sie bringt. Ansonsten übergebe ich jetzt gerne wieder an die Maite. Ja, vielen lieben Dank an euch alle. Ähm, in der Tat haben wir ein paar Fragen. Und da dürft ihr gerne die Hand heben, wenn das euch betrifft. Und zwar wäre die erste, wie viel kostet denn das Zusatzmodul? Werde ich denn generell aber auch gehört? Ja, grundsätzlich. Also ähm, im Nachgang würden die ähm, Vertriebskollegen äh, entsprechend auf Sie zukommen und mit Ihnen ähm, nochmal im Detail das Modul und die Anforderungen mit Ihnen besprechen und Ihnen dann entsprechend auch die Preise mitteilen. Super. Dann schon mal vielen Dank dafür. Es geht weiter ganz kurz mit den Fragen. Ich glaube, Patrick, das hast du schon kurz beantwortet, der Auskunftsreport, ob er auch im Employee Self-Service möglich ist. Das hast du ja, glaube ich, auch schon mit Ja beantwortet. Dann noch mal kurz die Frage. Genau. Ist, ist korrekt. Das heißt, Sie sparen sich den Schritt, ob Sie das jetzt selber erstellen oder ob Sie den Mitarbeiter das überlassen. Super. Dann hätten wir noch eine Frage. Kann man Aufbewahrungsgründe auch schon vorsorglich aufbewahren? Zum Beispiel bei Austritt ist ein Rechtsstreit und man weiß dann schon, dass es 30 Jahre aufbewahrt werden muss. Oder kann das erst nach sechs Jahren eingetragen werden? Nee, das kann direkt eingetragen werden. Also Sie haben in der Auswahl der Liste, wo Sie das ähm, freigeben können, die Möglichkeit, das für jeden Mitarbeiter zu hinterlegen, nicht nur für die, die ausgetreten sind. Das heißt, wenn Sie heute schon wissen, das muss länger aufbewahrt werden, dann hinterlegen Sie den Grund, speichern das und dann wird er auch niemals von der Löschung ähm, berücksichtigt werden, nur wenn Sie ihn wirklich explizit dafür freigeben. Super, danke dir. Ähm, dann gab es noch die Frage, kann ich die Durchführung der Löschung auch an SD Works abgeben? Auch das ist möglich, gerade für unsere Kunden im Managed Service wahrscheinlich auch sehr interessant. Ähm, da melden Sie sich einfach auch an Vertriebskollegen, dann bekommen Sie ein Angebot und werden auch nochmal genau darüber informiert, wie der Prozess und der Ablauf dann ist. Aber das ist äh, im Bereich des Möglichen. Super. Dann, ich glaube, für dich noch, Patrick, äh, last but not mhm. least, äh, wie sieht es mit Firmendokumenten wie zum Beispiel Banksammellisten aus? Ob du dazu ja. noch was sagen kannst? 
Genau, sehr gerne. Das ist ein bisschen komplizierter, weil auf diesen Listen ja nicht nur ein Mitarbeiter enthalten ist, sondern mehrere. Das heißt, für einen Mitarbeiter ist vielleicht die Aufbauungsfrist schon abgelaufen, für einen anderen nicht, weil er vielleicht auch gar nicht ausgetreten ist. Das heißt, im Moment werden die noch nicht automatisch gelöscht. Wir sehen das aber in einem weiteren Ausbauschritt vor und wir würden eben dann löschen, wenn alle Mitarbeiter, die in diesem Dokument enthalten sind, auch gelöscht werden dürfen. Dann auch vielen lieben Dank. Ich glaube, das war es jetzt erstmal so für dich. Ich denke für Steven, wenn du noch unter uns weilst, hätten wir noch eine kurze Frage und zwar bezüglich, äh, ja. wie wird der Schadenersatz für betroffene Personen berechnet? Ja, das ist in Artikel 82 angegeben. Da werden natürlich viele Kriterien berücksichtigt, wie welche technisch-organisatorische Maßnahmen der Verantwortliche implementiert hatte, bevor der Schaden entstanden ist. Wie häufig ist der Verantwortliche aufgefallen äh, bei früheren Fällen? Äh, wie kooperativ der Verantwortliche mit den Aufsichtsbehörden war? Und so weiter und so fort. Das ist ein ganzer Katalog von Kriterien, die in diesem Artikel ähm, hinterlegt sind die die Aufsichtsbehörden dann verwenden, um ein Bußgeld zu bemessen. Okay, super. Ja, dann an alle vielen lieben Dank. Das war es jetzt an, von den Fragen her auf jeden Fall. Ähm, wenn Sie noch weitere Fragen haben, blende ich natürlich auch kurz ein für Sie. Dann können Sie, oh, sollte jetzt sichtbar sein, gerne unter marketing-de-at-sdworks.com noch Fragen stellen, sollte sie im Nachgang noch auftreten. Und ansonsten, wie mein Kollege Patrick Schmidt schon erwähnt hat, werden dann die Kollegen noch mal gerne auf Sie zukommen. Ansonsten vielen lieben Dank auch an meine Kollegen für die Zeit. Danke an Sie für Ihre Zeit und genau, wir hoffen uns dann bald wiederzusehen oder zu hören. Bis dahin. Ciao, ciao.